θα βγεις από το κάδρο και θα μπεις Όχι, θα βγες βασικά το κάδρο Βγες, βγες, ωραία Και κάνε ένα βήμα προς τα πίσω εσύ Σαν, σαν να μπαίνεις για να δεις το άλλο γάλμα okay. Για μπες και, και λίγο προς τα αριστερά σου Το ταξίδι μας για το Project Atlas of Transitions ξεκίνησε το 2017 και αρχικά το πλάνο ήταν να υλοποιήσουμε μια σειρά δράσεων στην πόλη της Ελευσίνας. Πολύ γρήγορα αυτό άλλαξε για διάφορους λόγους και αναγκαστήκαμε να βρούμε πολύ γρήγορες λύσεις μέσα σε πολύ λίγο χρόνο με ένα πολύ καλό και ενδιαφέρον αποτέλεσμα να μεταφερθούμε στην πόλη του Λαυρίου με τη συμβολή των συνεργαζόμενων φορέων και ειδικότερα το Πολυτεχνείο, το Πήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών και τους συμμετέχοντες καθηγητές ήρθαμε σε επαφή με το Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου όπου και φιλοξενήθηκαν οι πρώτες δράσεις του έργου η πρώτη φάση αφορούσε τα προπαρασκευαστικά εργαστήρια στα οποία προσκαλέσαμε μία ομάδα φοιτητών από το Πολυτεχνείο, από το Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών, από τη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών και ζητήσαμε τότε σε μία πρώτη ομάδα κατοίκων της πόλης οι οποίοι ήταν πρώτης γενιάς, δεύτερης γενιάς και τρίτης γενιάς μετανάστες να ξεναγήσουν τις ομάδες των φοιτητών και την ομάδα της Μοτουστέρε στις γειτονιές τους. Από αυτούς τους ανθρώπους που ζητήσαμε να μας διηγηθούν λίγο την ιστορία τους και την ιστορία του τόπου τους και από τους φοιτητές ζητήσαμε να κάνουν κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά, να κάνουν μια χαρτογράφηση, ένα mapping, αλλά η διαφορά ήταν ότι θέλαμε να κάνουν μια χαρτογράφηση της αφήγησης και όχι του τόπου. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια ομάδα κατοίκων, αυτή είναι η δεύτερη φάση, μαζί με την οποία αρχίσαμε να εξερευνούμε την ταυτότητα της πόλης και το ποια θα μπορούσε να είναι τα πιθανά σύγχρονα μνημεία που αντικατοπτρίζουν τις συμφωνίες και τις συγκρούσεις ε, της σημερινή πόλη του Λαυρίου. Εν συνεχεία θα ακολουθούσε η τρίτη φάση η οποία αφορά την υλοποίηση μιας παράστασης στο δημόσιο χώρο της πόλης με τη μορφή του περιπάτου η οποία θα παίρναγε από διάφορους σταθμούς όπου και θα συναντούσαμε τα μνημεία τα οποία θα είχαμε σχεδιάσει μαζί με την ομάδα των κατοίκων και τους συμμετέχοντες φοιτητές. Αν αυτό που ξεκινήσαμε ε, είχε και μια κατάληξη ή αυτό που κάναμε ε, θα ήταν και πολύ χρήσιμο, θεωρώ. Δεν είναι μόνο το συμβολικό κομμάτι. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μάθει και ο κόσμος λίγο τι γίνεται σε αυτή την πόλη, τι ιστορία έχει, ε, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, ποια είναι αυτή η γειτονιά, γιατί λέγεται έτσι αυτό, ε, 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 ποια είναι η ιστορία του κέντρου προσφύγων, ας πούμε, εδώ πέρα, πέρα, πόσο αρμονικά ζούσαν παλιά, η, οι κάτοικοι εδώ του Λαυρίου. Ε, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον από αυτήν την άποψη ότι okay, δεν είναι απλά ένα ε, οικαστικό καλλιτεχνικό κομμάτι που έχει ζουμί από κάτω. Δυστυχώς αυτή η τρίτη φάση δεν κατάφερε ποτέ να δει το φως της μέρας ε, λόγω των καταστάσεων που όλοι βιώνουν τον τελευταίο χρόνο ε, λόγω της πανδημίας. Οπότε αποφασίσαμε τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να μοιραστούμε ε, μαζί με όλους εσάς ε, και, όσους, ε, και όσες ακολουθούν με την εξέλιξη του Project Atlas of Transitions ε, το τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Η προσομοίωση που επιλέξαμε να κάνουμε για να μεταφέρουμε έστω και λίγο την ποιότητα και το, το ύφος ε, της κινούμενης αυτής παράστασης ε, είναι να ακολουθήσουμε το φίλο μας τον Μιχάλη ο οποίος είναι ηθοποιός μέσα σε μία βόλτα ε, έναν περίπατο μέσα στην πόλη όπως ακριβώς ε, 
θα έκανε και το κοινό της παράστασης. Το στρατό που υπάρχει πόσα χρόνια είναι εδώ πέρα? Περίπου 50. Ε? Περίπου παραπάνω από 50. Τώρα είναι δύσκολο να πω πράγματα γιατί δεν ξέρει αύριο τι θα γίνει από το, το τέτοιο και αυτό. Αν ήταν απλή πράγματα, δεν μπορούν να βγουν τόσο ωραίο χώρο για να σκεφτούν αύριο για τα παιδιά του. Δεν μπορούν να πω κάτι. Νομίζω ότι όλα είναι καλά και το έχετε, δεν ξέρω αν το έχετε δει, το έχετε παρατηρήσει, αν έχετε γυρίσει και την πόλη. Ε, έχετε δει ότι υπάρχουν τα πάντα, μέχρι και ο στρατόπεδο υπάρχει ε, με, ε, κούρδων και το οποίο είναι μια χαρά άνθρωποι, εργάζονται, δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα εδώ πέρα, στην πόλη και γιατί εμείς να είμαστε εναντίον μια τέτοια κατάσταση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα στοιχεία, τις ιστορίες που ε, αναδείχθηκαν μέσα από τις συζητήσεις και τις συναντήσεις της ομάδας ήταν η, η, η ιστορία του αγάλματος του Σερπιέρη, όπου εκφράζει ακριβώς α, αυτές τις ε, συμφωνίες και διαφωνίες ε, σε κοινωνικό επίπεδο, όπως εκφράζονται μέσα από τη δημιουργία Τώρα στον είχαν φτιάξει έναν Αντριάν, όπως λέγεται, ένα άγαλμα του Σεπιέρη και το είχαν στην κεντρική πλατεία μόλις μπαίνει αριστερά, το είχαν τοποθετήσει. Με πρωτοβουλία νομίζω του Δερμάτη, του καθηγητή που ήταν στην εταιρεία μελετών, ίσως δεν ξέρω, να το έκανε για να αντισταθμίσει λίγο και τις αντιδράσεις και του εργατικού κέντρου, φτιάχτηκε ακριβώ απέναντι από την άλλη μεριά της πλατείας, ας είναι έτσι που με πέρανε ο Σεπιέρη ακριβώς στην απέναντι μεριά έξω από το πολιτιστικό κέντρο Λαυρίου. Ε, φτιάχτηκε και ένα άγαλμα με, τους, ε, με τα λωρίχους. Ε, αντίστοιχα, δηλαδή είχαμε μια πόλωση συμβολική ο Σερπιέρη και η Μεταλλορίχη. Και έτσι, ας πούμε, κάπως ε, ισορρόπησε το πράγμα <laughs> όσον αφορά τα άγαλματα. Εδώ υπήρχαν οι Ρωμάνοι όταν ήρθαμε. Και οι Ρωμάνοι που μπάνανε σιγά σιγά μαζί να κάνουν. 
Α, κατάλαβα, άρα δεν ήταν όλα τα στοιχεία. Μετά, μετά, μετά ήταν τη πρώτη. Και έτσι προέκυψε η ιδέα του μουσικού κουτιού το οποίο μπορεί να έχει μια φυσική υπόσταση σαν αντικείμενο, αλλά ουσιαστικά το μνημείο είναι ε, το άειλο κομμάτι, είναι η ήχη, ε, όπου θα μπορούσε να είναι η ήχη της πόλης, θα μπορούσε να είναι οι αφηγήσεις, ε, θα μπορούσε να είναι κείμενα, τραγούδια, τα οποία αφορούν την ιστορία της πόλης και τη μετανάστευση, ε, ή κείμενα τα οποία θα γράφονταν ε, και για, για αυτή την περίσταση και μόνο. Δεν υπήρχαν οι Ρουμάνοι όταν ήρθαμε. Και οι Ρουμάνοι από τον Εδώ στο Λάβριο έχουμε ένα θέμα, ένα θέμα με τα αγάλματα. Γενικότερα υπάρχουν πολλά αγάλματα και δεν ξέρω γιατί. Και είναι και κάποια που δεν χρειάζονται να λέω στο Λάβριο. Η ιστορία είναι ότι αυτό ο Σορπιέρη, ο, ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία, που εντάξει, ναι, μεν εκμεταλλεύτηκε όλο το πλούτο εδώ το... τη γη που υπήρχε στο Λάβριο, αλλά ταυτόχρονα ε, δυνάστη ήταν. Ε, δυνάστη εργατών ήταν. Ε, με άθλιε τι συνθήκε δουλεύαν οι εργάτε, άθλια πληρωνόντουσαν. Mm. Γιατί τώρα κάποιο που δεν ξέρει και μπαίνει και βλέπει το στο σερχέρι, με την πέρτα του έτσι που κάθεται εκεί πέρα, λέει αυτό σοπα. Τι είναι, δεν μπορεί να πάει το μυαλό του. Και τι γράφει από κάτω, το όνομά του, και ότι ήταν ιδρυτή τη γαλλική μεταλλευτική εταιρεία.
σύγκληση είναι αυτό που μας ενώνει. Αυτό που νομίζουμε ότι ας το κάνουμε όλοι για το κοινό καλό. Άρα εκεί πρέπει να βρεθούμε όλοι. Να βάλουμε όλοι μας το, το χέρι, τη βοήθεια, οτιδήποτε. Απόκληση είναι όταν ο καθένας κρατάει τη διαφορετικότητά του για τους δικούς του πάλι λόγους, ε, που δεν μπορούμε 100% και αυτό συμβαίνει σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας, ακόμα και μέσα στην ίδια οικογένεια, να πείσουμε τον άλλον 100%. Άρα σίγουρα υπάρχει μια απόκληση. Ο παππούς είχε έρθει από τη Σαντορίνη ως μετανάστης οικονομικός για να δουλέψει στα, στα μεταλλεία λαβρή. Τότε υπήρχε η ελληνική εταιρεία μεταλλείων λαβρή ε, με εργοδότη τον Στιώνο Πατήστα σε τι ε, Τότε υπήρχαν τα καμίνια ή μάλλον το, το, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου ήταν το μεταλλοπλήσιο ακριβώς κάτω από τη συνοικία μας. Προσπαθώντας να, να, να φωτίσουμε και την πλευρά του αυτού που λέμε πλέον χρηστικό μνημείο, ε, προέκυψε η ιδέα του να δημιουργηθεί ένα τηλεσκόπιο σε ένα τα ψηλά σημεία της πόλης, στην γειτονιά των Σαντορινέικων. Ε, ένα τηλεσκόπιο το οποίο θα προσκαλούσε τον περαστικό να κάνει ένα φόκους να εστιάσει σε διαφορετικές γειτονιές ε, της πόλης και να μάθει την ιστορία τους ε, με τη βοήθεια ενός υποστηρικτικού ε, έγγραφου υλικού που θα υπήρχε ε, στο μνημείο με ήδη πλακέτες. και το μεταλλοπλήσιο το έκανε ακριβώς ε, δίπλα στην συνοικία που επέλεξαν οι, οι προγονείς μας να χτίσουν τις κατοικίες τους. Γιατί όταν ήρθαν τότε ε, ε, μένανε ή στη γαλαρία μέσα ή όσοι δουλεύανε στι, στις εργοστασιακές μονάδες χτίζαν, αυτό κατασκηνώνανε με σκήνα. Φτιάχνανε καλύβες για να μπορούν να βάλουν την οικογένεια μέσα.
Kaliteli tane an, iyi ne kalma ekşo, oli mazı, yine katı diyafora kültüre mazı kütü, iteleme ne kalmalı, deneyin yine. Hatta yine simantiko keyeto lağı, keto oli tine lağı, denine yamuğunu kuydu. Badu yine Alvani, Rusi, oti yine. Oso boruna ne kalma ne mazı kapıya spragmata, yine vigeni katı diyafora. Hatta yine piyo simantiko. Είναι αλήθεια και κοινά αποδεκτό ότι σαν λαός είμαστε πολύ φιλικοί. Ε, αν δηλαδή ένα παράδειγμα θα πω ότι ακόμα και όταν γινόντουσαν οι γάμοι, όποιος περνούσε τον καθίζανε στο, στο αυτοσχέδιο τραπέζι, τάβλες αυτά με μαδέρια, καθίσματα και συμμετείχε και το ευχαριστιόταν, τον βάζαν στο χώρο. Αυτό το πράγμα το ζήσαμε μικροί, ε, μας το μάθανε οι πατεράδες μας α, και το μεταφέρουμε και εμείς προς τα έξω και στην δράση μας και το έχουμε στο DNA να το πω αλλιώς. Τέλος, μέσα από τις συζητήσεις και προσπαθώντας να ανακαλύψουν ή να ορίσουν ε, το πώς η συγκεκριμένη ομάδα έβλεπε το, το Λαύριο ε, και έχοντας πια κατά νου κάποια από τα βασικά του χαρακτηριστικά, ε, όπως το ότι είναι μια πόλη μεταναστών, είναι μια πόλη εργατική, μια πόλη με ιστορία, μια πόλη γοητευτική, με πανέμορφα τοπία και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, ε, μια πόλη ταλαιπωρημένη μα και πολύ εξωστρεφής και φιλόξενη. Ε, καταλήξαμε πάλι μέσα από μια ιδέα που προέκυψε από τις συζητήσεις της ομάδας να κλείσουμε ε, με τη δημιουργία ενός μνημείου που μοιάζει με τα σημαντικά, δηλαδή είναι μια σειρά αγαλμάτων να το πούμε έτσι, ε, τα οποία όμως ε, συνδυάζουν και αυτά κάπως έναν χρησ, χρηστικό χαρακτήρα. Και είχα κάνει μία πρόταση τότε να βάζαμε το χορευτή ή τους χορευτές από διαφορετικές ταυτότητες που θα δείχνει την φιλοξενία και την, ε, ε, το, την, την αδερφοσύνη που είχα και την έχουν. Ε, πάντως αυτό είναι πολύ ωραίο, ναι. Ε, το κενό και να μπορεί να πάει να μπει ένας πολίτης γιατί υποτίθεται αυτό το μνημείο θα ήταν σε, λογι... σε φυσιολογικές διαστάσεις έτσι. δεν θα τα κάνει τεράστια πράγματα να μπορεί όλος να μπει να εσωματωθεί να μπει να χωράω κι εγώ είμαι στο ίδιο ύψος και ναι θα μπορούσα να είμαι εγώ ένας από αυτό μες στον κύκλο και ο κύκλος αλλάζει πάντα ε, δεν είναι η ανθρωπότητα αλλάζει ε, οι άνθρωποι γι' αυτό αφήνει στα κενά να μπαίνουν και να βγαίνουν όποιο θέλει μέσα εκεί. Προσκαλώντα του ε, περαστικού να γίνουν μέρο του μνημείου και οι ίδιοι ε, να πάρουν τη θέση του στον κύκλο και να χορέψουν μαζί, εκφράζοντα έτσι την, την έννοια τη συντροφικότητα και τη αλληλεγγύη ε, που έχουμε δει ότι είναι πάρα, πάρα πολύ παρούσες και έντονες ε, στο λάβρι.
μπορώ να πω όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι είμαστε ξένοι, θα έρθουμε και τα βοηθούμε.